കുട്ടിമണിയുടെ മാറ്റം വയലോരം വീട്ടിൽ സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്നു ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത മതികലയെ മഹാദേവൻ തമ്പി മാണിക്യ മംഗലത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നു കുഞ്ഞുമണിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്തിന്റെ പ്രമാണം മനസ്സുജൻ മഹാദേവൻ തമ്പിയെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു വയലോരം വീട്ടിലെ മനസ്സുജനെ തിരക്കി അജ്ഞാതിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തുന്നു തുടർന്ന് കാണുക വലിയച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എനിക്കൊന്ന് വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും അങ്ങോട്ടൊന്നും പോവാം അതെന്തിനാ ഇപ്പോ വിത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ വിത്തോ ആ ഈ പച്ചക്കറിയുടെ വിത്തില്ലേ അത് ഇവിടെ പച്ചക്കറി നടാൻ പോവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി അതിന്റെ വിത്ത് വേണ്ടേ ആ കാവടിയച്ചൻ പറഞ്ഞു വല്യച്ചിയുടെ അമ്മാവന്റെ കയ്യില് നല്ല വിത്തുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന അത് കിട്ടിയാ നമുക്ക് ഇവിടെ നടാലോ അല്ലേ അതാണോ ആ അതിനെ നമ്മൾ അവിടെ വരെ പോകുന്ന വേണ്ട അമ്മ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരും കേട്ടോ അത് മതി പച്ചക്കറി നടന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഓ അത് നിസാര സംഗതിയൊന്നും അല്ല എന്നാ മനസ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആണോ അല്ലേ ചേ ആ വെറുതെ വിത്തും നട്ടോണ്ടായില്ല നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം സമയാസമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കണം വളവിടണം നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കണം നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ നോക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലേ എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കല്ലേ നോക്കാം ആ പിന്നെ വല്യ ചേ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില് ഞാനൊരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു എന്ത് ആ കൊച്ചേച്ചിയുടെ ഭ്രാന്തിന്റെ കാര്യം ഞാൻ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു കൊച്ചേച്ചിക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നതിൽ വിഷമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ ആ പേര് പോലും കേൾക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സില് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുട്ടിമണിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ സിജൻ പിശക്ക് കാണിക്കില്ല സിജന് കുട്ടിമണി എന്ന് വെച്ച ജീവന സിജന്റെ ശ്വാസത്തിൽ പോലും കുട്ടിമണിയുണ്ട് വയലോരം വീട്ടിന്നല്ലേ അതെ ആര് എന്റെ പേര് ശിവാനി സിജണ്ണൻ ഇല്ലേ ഇവിടെ സിജണ്ണനെ കാണാനാ ഞാൻ വന്നത് സിജണ്ണനോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ആരാ സിജണ്ണൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പം വേണമല്ലോ സിജനുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എനിക്ക് സിജണ്ണനെ കണ്ടാ മതി ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതാ വീട് തേടി പിടിച്ച് വന്നത് സിജണ്ണൻ എവിടെ പോയതെന്ന് അറിയോ ആഹാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചാലേ മനുഷ്യൻ പോയതും വരുന്നു ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സിജണ്ണനെ കണ്ടേ പറ്റൂ എനിക്ക് വരുമ്പോ പറയണം ശിവാനി വന്നിരുന്നു എന്ന് പേടിക്കാതെ കുട്ടിമണി വല്യച്ചി പറഞ്ഞ മാതിരി സിജണ്ണൻ എന്ന് അധികാരത്തോടെ വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളൊക്കൊല്ലാനുണ്ട് <laughs> ചിന്തകളൊന്നും 
ഇവരെ എനിക്ക് കൊല്ലേണ്ടത് ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ കൊല്ലും എനിക്ക് മരിക്കണ്ട എനിക്ക് ജീവിക്കണം ജീവിച്ച് മതിയായിട്ടില്ല എനിക്ക് അച്ഛ എനിക്ക് ജീവിക്കണം അച്ഛന്റെ മോളായിട്ട് ജീവിക്കണം കടലോള് സ്നേഹം കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നെഞ്ചിനകത്ത് നിനക്ക് തരാൻ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരാൻ നീ കുതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ദുഷ്ടശക്തികളുടെ പിടിയിലായിരുന്നു നീ ഇതുവരെ ആ കെട്ടകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മയുടെ ഒരു അംശം പോലും മോളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവരുത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ പുതിയ സ്ലേറ്റിൽ ആദ്യാക്ഷരം മുതൽ എഴുതി പഠിക്കില്ലേ അതുപോലെ മനസ്സിന്റെ താളുകളിൽ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതുക അച്ഛനുണ്ട് കൂടെ നീ ഒന്നിങ്ങ് വന്ന ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭ്രാന്ത് എന്നത് ഒരു അസുഖമല്ല ഒരവസ്ഥയാ സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് ചിലർ അങ്ങനെ ആയി തീരുന്നു അത് വിധി വേറെ ചിലരെ ഭ്രാന്തിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്നു അത് ക്രൂരത അതിന്റെ ഇരയാ മോള് അവൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിൽ നീ മാത്ര ഉത്തരവാദി തെറ്റുകളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിലേക്ക് അവൾ പോകുമ്പോ തിരുത്തുന്നതിന് പകരം കൈ അടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു സകലതിനും കൂട്ടുകുന്നു എന്നെ അവൾ രാജന്മ ശത്രുവാക്കി മാറ്റി ഒരച്ഛന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും കൊടുക്കാനാകാതെ ഞാൻ വിങ്ങി പൊട്ടിയപ്പോ നീ സന്തോഷിച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു കൊള്ളരുതായ മകൾക്ക് കുട പിടിച്ചു കൂട്ടുകുന്ന നിന്നെ മോള് തള്ളിപ്പറയുന്നു കൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നു അതാ ദൈവത്തിന്റെ കളി സ്വന്തം മകൾ തള്ളിപ്പറയുമ്പോ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദന നീ അറിയണം എവിടെ അറിയാനാ അതിന് ഹൃദയം എന്നൊരു സാധനം വേണ്ടേ അവിടെ കരിങ്കലല്ലേ ഉള്ളത് ഭ്രാന്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും മോൾക്ക് ചിലതൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനാവുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതിന്റെ രക്ഷണോ അവൾ നിന്നോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അകൽച്ച അതിൽ നിന്നെങ്കിൽ നീ മനസ്സിലാക്ക് നീ കാണിച്ചതും മോളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചതൊക്കെ പാടായിരുന്നു എന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ലാത്തതാ ജീവിതം മോളെ ഒന്ന് നോക്കിയ ശേഷം സ്വസ്ഥമായെന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ അതും നിനക്ക് ബോധ്യാവും നിന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോഴും പുച്ഛവാ സർവനാശത്തിലേക്കുള്ള സ്ഥായി ഭാവം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാം നന്നാവാൻ വേണ്ടി ദൈവം അവസരം തന്നിരിക്കുക അത് വിനിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണം എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ വേണമെന്ന് നിനക്ക് ഒറ്റ വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പൈസ 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 ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു ഒന്നും നിന്റെ തലേ കയറിയില്ലേ തലയിൽ കയറ്റാൻ വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പൈസക്ക് പൈസ തന്നെ വേണ്ടേ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി എത്തുന്നില്ലേ പിന്നെന്തിനാ പൈസ എനിക്ക് എന്റേതായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് വലിയ വേദാന്തങ്ങൾ പറയുമെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് പൈസ തന്നിട്ട് പോ ഇല്ല പൈസ നന്ദി ആള് മാറും ചെകുത്താനാകും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും പറയും അതിനെ മറികടക്കുന്നതാ എന്റെ വിജയം വിജയോ പടുകുഴി കിടക്കുമ്പോഴും നിന്റെ അഹന്ത കുറയുന്നില്ലല്ലോ ജലജയ കഷ്ടം നിങ്ങൾ പൈസ തരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സ്ഥലകാല ബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ അവളുടെ ആട്ടും തുപ്പും സഹിച്ച് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ കൂലി വേണം എനിക്ക് അവളെ ഈ പരുവത്തിലാക്കി നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരാ അവളെ നോക്കേണ്ടത് ഓ സ്വന്തം മോള നോക്കാൻ പോലും കൂലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു അമ്മ ആയിരം രൂപയോ ആ അതുകൊണ്ടുള്ള ആവശ്യം നടത്തിയാൽ മതി
നീ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ നോക്കി ഞാൻ കുട്ടിമണിയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്താ പതിവില്ലാതെ കുട്ടിമണിയുടെ അടുത്ത് നിന്റെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നല്ലോ എന്തു പറ്റി ആദ്യ കേട്ടാതെ എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ സീതേ കുട്ടിമണിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുട്ടിമണിക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇന്നിവിടെ ഒരാള് വന്നിരുന്നു സിജനെ തിരക്കി ഒരു പെൺകുട്ടി പെണ്ണോ അതെ ബാലട്ട ശിവാനി എന്നാ പേര് പറഞ്ഞത് ശിവാനി സിജന്റെ ആരാ അത് ഒരു പിടിയൂല്ല സിജനെ സിജണൻ എന്നൊക്കെയാ വിളിച്ചത് ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് സിജണനെ കാണാൻ വന്നതാണെന്ന് അവള് പറഞ്ഞത് നല്ല അധികാര സ്വരത്തിലാ സംസാരിച്ചത് സിജന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണ് വലിയൊരു പേമാരി വന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയതേ ഉള്ളൂ ഇതാ വീണ്ടും വേറെ ഞാനും കുട്ടിമണിയും മുറ്റത്ത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാ ശിവാനി വന്നത് സിജണ്ണൻ എന്ന് വിളിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവള് സംസാരിച്ചപ്പോ കുട്ടിമണിക്ക് വലിയ സങ്കടവും വിഷമമൊക്കെയായി അവള് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടിമണി ഭയങ്കര കരച്ചിലൂടെ കരച്ചില് ഒരു വിധത്തില ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചിരുത്തിയിരിക്കുന്നു ആർക്കാണെങ്കിലും സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ഒരു പെണ്ണ് അന്വേഷിച്ചു വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മതികലയുടെ വിഷയത്തിൽ കുട്ടിമണിയുടെ മനസ്സൊന്ന് കലങ്ങിയതാ ആ കരട് മനസ്സിൽ നിന്നെടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഒന്ന് നേരായി വരുമ്പോ എന്തൊരു വിധിയാ ഇത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് കരുതി ജീവിക്കുന്നവരെയാണല്ലോ ദൈവം കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പെണ്ണ് തിരക്കിവെന്നൊന്ന് അറിയുമ്പം ഏതൊരാളും ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാ ഇപ്പൊ നമ്മളും ചിന്തിച്ചത് ഇതിന് ഇത്രമാത്രം വേദനിക്കാനും ടെൻഷൻ ആവാനും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലോ സിജന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ആയിക്കൂടെ അത് സിജൻ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അനിയത്തി അല്ലിയ അല്ലി ജീവിച്ചിരിപ്പൂല്ല പിന്നെ ഏത് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാ ബാലേട്ട അല്ല ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങനെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ തുറന്ന് പറയായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉടനെ ഇവിടെ കയറ്റി ഇരുത്തുമായിരുന്നില്ലേ അവിടെ ഇവിടെയും തൊട്ടും തൊടാതെയും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരൊറ്റ പോക്കായിരുന്നു ശിവാനിയുടെ വരവ് സിജന്റെ ഫോണ് കൃത്യമായിട്ട് സ്വിച്ച് ഓഫ് എന്തൊക്കെയോ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ബാലേട്ട കുട്ടിമണിയോട് നീ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുട്ടിമണിയോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ വേറെ പലതും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ശിവാനി വന്നത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം സമാധാനിക്കാം പക്ഷെ വയലോരം വീടിന്റെ അസ്ഥിവാരം ഇളക്കാൻ പോകുന്ന എന്തോ ഒന്നും കൊണ്ട് അവള് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുറപ്പാ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ കാൽ കാശ് പോലും ഇല്ലല്ലോ എടുക്കാൻ അപ്പ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇപ്പഴെന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആന്റി ഒരു ചൂടുള്ള വാർത്ത അറിയിക്കാനുണ്ട് അല്ല അങ്കിളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഏതങ്കിള് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ തമ്പി ഓ അങ്ങേര് പറയുന്നത് ആര് കേൾക്കുന്നു നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറ വയലോരം വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുമണിയുടെ പേരിൽ എഴുതി കൊടുത്ത സ്വത്തുക്കളുടെ പ്രമാണം തിരിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സ്വത്ത് ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് ഞാൻ പ്രമാണം അങ്കിളിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സത്യമാണോ ഈ പറയുന്നേ ആ സത്യം അല്ല ഞാൻ കരുതിയത് ഈ വരെ നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു കാണുന്ന ഇല്ലടാ ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല ആ കള്ളത്തമ്പി ദിവസേന ഇവിടെ വരുന്നതാ പക്ഷെ ഇക്കാര്യം മാത്രം ഇതുവരെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല പറയില്ലല്ലോ അതല്ലേ സൂത്രം എന്ത് സൂത്രമായാലും എന്റെ മോളും ഞാനും അനുഭവിക്കേണ്ടതാ അത് 
അത് ഞാൻ നേടിയിരിക്കും നേടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആലിപ്പഴ പഴുത്തപ്പോ കാക്കയ്ക്ക് വായ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായി സ്വത്തുക്കളെ കയ്യിൽ വരുമ്പോ അവളുടെ റിലേയും പോയി അനുഭവിക്കാൻ യോഗമില്ല യോഗമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ മോളുടെ റിലേ ഞാൻ ശരിയാക്കി എടുക്കും അല്ല പെട്ടെന്നെങ്ങാനും ശരിയാവും ആന്റി ശരിയാവും പല കാര്യങ്ങളും അവൾക്കിപ്പോ അറിയാവുന്ന തോന്നുന്നത് മതികളിക്കിപ്പോ എല്ലാറ്റിനും അച്ഛൻ മതി എന്നായിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ സ്നേഹം ഇങ്ങനെ കവിഞ്ഞൊഴുകുക ആ സ്നേഹപ്രകടനത്തിനും ഈ പ്രമാണം കൈമാറ്റത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന എന്റെ ബലമായ സംശയം അല്ല അതെങ്ങനെ അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പ്രമാണ കൈമാറ്റ കാര്യം അറിഞ്ഞു കാണും അച്ഛനെ വശത്താക്കി അത് നേടിയെടുക്കാനുള്ള അടവായിരിക്കും ഇത് ഏ അല്ല പ്രമാണം തിരികെ നൽകിയത് ഇന്നലെയോ മിനിഞ്ഞാന്നു ആണ് ഇനി ആന്റി വേണം നൈസായി കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കാൻ ഇനി ആ സ്വത്തുക്കൾ കൈവിട്ട് പോകരുത് ഒരിക്കലുമില്ല അത് ഈ കൈകളിൽ തന്നെ വന്നു ചേരും നീ ഇനി എന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ആന്റി ഇനി അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ ദേ ഞാൻ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ തന്നെ പൈസയോ ആ വീട്ടു സാധനങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു നയ പൈസ പോലും ആ തമ്പി കൈ തരുന്നില്ല എനിക്ക് പണി തരികയാണെന്ന് അറിയാം എവിടം വരെ പോകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം തൽക്കാലം നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കാം സ്വത്തുക്കൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വലസില്ലേ ആന്റി ഞാനും ആന്റിയുടെ അതേ അവസ്ഥയിലാ ഒന്നുമില്ല അഞ്ചിന്റെ പൈസ ഇല്ല കൈ എന്റെ മോളെ ഇത് നല്ലൊരു കാര്യം പറയാൻ വന്നതല്ലേ സഞ്ജു ആ പ്രമാണം തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് പ്രണാമോ എന്ത് പ്രണാമം പ്രണാമം അല്ല മോളെ വിവരമില്ലാത്ത നിന്റെ അച്ഛൻ ആ വയലോരം വീട്ടിലെ പൊട്ടിപ്പെണ്ണിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേരിൽ സ്വത്തുക്കൾ എഴുതി വെച്ചില്ലേ ആ പ്രമാണം അത് അവര് തിരികെ നൽകിയെന്ന് ഇനി അത് നമ്മുടെ കൈകളിലാക്കണം നീ വിചാരിച്ചാൽ അത് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കും ഇപ്പൊ പന്ത് നിന്റെ കോട്ടില്ല എല്ലാരും തമ്പി പ്രമാണം കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാണല്ലേ അത് ഈ കൈകളിൽ വരേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണത് തിരികെ എത്തിയത് ഞാനത് നേടിയിരിക്കും നീ എന്താ കുട്ടിമണി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് മനുഷ്യനോട് ആ മനസ്സിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്നും ഞാനും മനസ്സിജന് മാത്രമുള്ള സ്വർഗത്തിൽ ഒരാൾക്കും പ്രവേശനവും ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അധികം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പേ വന്ന് കയറിയില്ല ഒരു പെണ്ണ് അവിടെ നിന്നെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാ മതി ആരാ അത് ഏത് മനസ്സിന്റെ അന്വേഷിച്ച ഒരു പെണ്ണ് വന്നില്ലേ അത് ആരാണെന്ന് എന്നെ എന്നെ അന്വേഷിച്ച ഒരു പെണ്ണ് വന്നു അതെ ശിവാനി എന്ന പേര് ശിവാനി എന്താ അറിയോ മനസ്സിജനെ കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞാ വന്നത് മനസ്സിജനല്ല സിജണ്ണനെ ആ അതെ അവൾ അങ്ങനെയാ വിളിച്ചത് സിജണ്ണനെന്ന് മനസ്സിന്റെ ആരാ അത് എന്റെ എന്റെ ആരും അല്ല കുട്ടു ആരും അല്ലാതെയാണോ സിജണ്ണനെ കാണണം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറി വന്നത് വീടും പേരും കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ബാലട്ട എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല മനസ്സിലാകാത്ത ഞങ്ങൾക്കാ സിജന്റെ ഫോണിന് എന്ത് പറ്റി അത് ഫോണൊന്ന് താഴെ വീണ് കേടായി ദേ ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിയാക്കി വാങ്ങിച്ചു പറഞ്ഞല്ലേ മനസ്സിൽ വേറെ ആരും ഇല്ലാന്ന് വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ പേര് പോലും ഇല്ലാന്ന് എന്നിട്ടിപ
കുട്ടു കുട്ടു ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യവാ എന്റെ മനസ്സിൽ കുട്ടു അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ല ഈ പറയുന്ന ശിവാനി എനിക്ക് അറിയില്ല കുട്ടിമണിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ ആയിരം കുന്തമനകളുണ്ട് സിജ ബാലട്ടാ ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശിവാനി ഇല്ല കുട്ടുവിനെ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിച്ചോളാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്ക് വറചട്ടി ഇന്ന് എരിതിയിലേക്ക് പോലെയാ എന്റെ ജീവിതം പൊക്കോട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടയില്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള യോഗ എനിക്കില്ല നീ എന്നെ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാക്കരുതേ അന്നൊരിക്കൽ നീ എന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ജീവിതം അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയവനാ ഞാൻ ആ എന്നെയാ കുട്ടു ഇപ്പൊ കുരിശിക്കേറ്റുന്നത് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്നിനു വേണ്ടിയും കുട്ടുവിനെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാൻ ആവില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് അതെന്റെ നിവൃത്തികേട് കൊണ്ടാ കുട്ടു മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞോട്ടെ കുട്ടു എന്നെ സംശയിച്ച സഹിക്കാൻ ആവില്ല എനിക്ക് അതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രണം വിട്ടുപോയത് കുട്ടു കേൾക്കണം കുട്ടു അല്ലാതെ ഇവിടെ വേറെ ആര് കേൾക്കാനാ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ എന്നെ നീ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കൂട്ടു പറയുന്നത് കേൾക്കൂട്ടു എന്തൊക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് മോളെ ഓ അപ്പുറത്തുണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എന്നെ തൊടണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ശിവാനി എന്ന ഒരാളിവിടെ വന്നു അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അത് ആരാണെന്ന് അറിയുന്നു അല്ലേ ഞാൻ പറയാം മുറിയിലിരുന്ന് തലങ്ങും വിലങ്ങും ആലോചിച്ചപ്പോ ആളെ പിടികിട്ടി പണ്ടെങ്ങോ പരിചയപ്പെട്ടതാ മുമ്പ് ഞാനൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നില്ലേ ഫുഡ് സപ്ലൈക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഓരോരോ സ്ഥലത്തെത്തിക്കാൻ ആ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ശിവാനി ഒരു പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടിയായിരുന്നു അധികാരോട് സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു ആ മുഖത്ത് സദാസമയം സങ്കടമായിരുന്നു കാര്യം തിരക്കിയപ്പോഴാ വീട്ടിലെ ദയനീയ സ്ഥിതിയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി അങ്ങനെ അടുപ്പമായി അടുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അനിയത്തി പോലെ പാതി വഴിയിൽ കൈവിട്ടു പോയ ഒരു അനിയത്തി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ശിവാനിയെ ഞാൻ ആ സ്ഥാനത്താണ് കണ്ടത് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ശിവാനി എന്നെ സിജണ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു ശിവാനിയിലൂടെ ഒരനിയത്തിയുടെ സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അതിൽ പലർക്കും കണ്ണുകടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല ഒടുവിൽ ഞാൻ ആ കമ്പനി വിട്ടതോടെ ആ ബന്ധവും ഇല്ലാതായി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 
പാടെ മറന്ന നിലയിലായിരുന്നു കുട്ടു അത്രയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ ഓർമ്മ വരാനാ അതാണ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പിടികിട്ടാ വരുന്നത് അല്ല കുറെ കാലമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇപ്പൊ അവൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു അത് ഇതുവഴി എവിടെയെങ്കിലും പോയപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയതായിരിക്കും വയലൂരും വീടിനെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു മോൻ തെറ്റായ വഴിക്കൊന്നും പോവില്ല എന്ന് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് കയറി വന്നു എന്ന് കേട്ട ആരും അന്താളിച്ചു പോകും മോക്ക് സമാധാനായില്ലേ സ്നേഹം കൊടുത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജന്മം എൻ്റെത് അതിലെനിക്കൊരു പരാതിയും ഇല്ല പരിഭവം ഇല്ല പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടു എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല മനസ്സിജൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞോണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇവള് ശിവാനിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് കുത്തി കുത്തി നോവിച്ചപ്പോ അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടതാ പോട്ടെ ശിവാനി അനിയത്തെ പോലെ കരുതുന്ന ആളാന്ന് അപ്പഴേ പറയായിരുന്നില്ലേ മനസ്സിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുട്ടു ഞാനതൊക്കെ മറന്നിരിക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ കുട്ടും കുഞ്ഞോണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ശിവാനി പ്രശ്നം ബാലേട്ടന്റെ മനസ്സിലും സംശയത്തിന്റെ കരുനിരൽ വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അതൊന്നും നീക്കണം അതൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള പിണക്കം ശരിക്കും അലിഞ്ഞങ്ങ് ഇല്ലാതാവണം ഇപ്പൊ കുട്ടു എന്നോട് പിണക്കമുണ്ടോ വലിയ പക്വതയായി വിവരം വെച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ ആളുകൾ പലതും പറയും പലതും കേൾക്കും കാര്യം അറിയാതെ എടുത്തു ചാടി ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒരാവേശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയാ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും അത് തിരിച്ചെടുക്കാനാവില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കുട്ടുവിനോട് ചൂടായി സംസാരിച്ച എന്റെ നീറ്റൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഞാനേ ഞാനത് മാറ്റി തരാം മാറി വരുന്നുണ്ട് മക്കളെ പേടിക്കുന്നത് പോലെ ഒന്നും ഇല്ല ആ പെൺകുട്ടി സിജന്റെ ഒരു പഴയ പരിചയക്കാരിയാണെന്ന് പരിചയക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് വെച്ചുള്ള പരിചയ അതൊക്കെ മറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു സിജൻ ഇപ്പൊ ഓർത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞതാണിത് എന്തായാലും മനസ്സ് പുണ്ണാക്കിയതൊക്കെ വെറുതെ ആയി അങ്ങനെ മറന്നു പോവാൻ തക്ക പരിചയമേ ഉള്ളൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സിജണ്ണനെന്നുള്ള വിളിയും സംസാരവും ഒക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു നീ വെറുതെ കാടുകയറി ചിന്തിക്കണ്ട സീത പരിചയം സ്ഥാപിച്ച ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരായുസിന്റെ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രകൃതമാണ് സിജന്റേത് ഞാൻ അതിന് തെറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല ഏതാണ്ടൊക്കെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നല്ലോ സിജൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാവം പിടിച്ച പെണ്ണായിരുന്നു ഈ ശിവാനി അന്ന് ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടത്രേ അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ തിരക്കി വന്നതാവും സഹായം ചെയ്യുന്നവര് ചിലപ്പോ ഓർക്കണമെന്നില്ല സഹായം കൈപ്പറ്റിയവരെ അത് ഓർത്തു വയ്ക്കും അപ്പച്ചമ്മ പറഞ്ഞതാ വാസ്തവം ഞാനേ ഈ ശിവാനിയെ മറന്നു കിടക്കുമായിരുന്നു അതാ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരാതിരുന്നത് പിന്നെ പെണ്ണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് പാവവും അന്നവിടെ അവൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നു അപ്പോ ഞാൻ ആ സഹായത്തിനെത്തിയത് എന്റെ അനിയത്തി പോലെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് അത് തറയിലൊന്ന് വീണു ഓഫ് ആയി പോയി മൊബൈൽ കടയിൽ പോയാ പിന്നെ നേരെ ആക്കിയത് ആ വഴിക്കും പോയി ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ സീതയടുത്തേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കായിരുന്നു അല്ലേ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് സിജണ്ണനെ കാണണം കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനാകെ വല്ലാതായി പോയി പിന്നെ ആ കുട്ടി വേഗം പോവുകയും ചെയ്തു ആ ഉടനെ നീ അതിന് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നൽകി ഓരോ കഥകൾ സ്വയം ഇറങ്ങുണ്ടാക്കി അല്ലേ അതിന് ഇവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാള പെറ്റെന്ന് കേട്ട കയറെടുക്കുന്നവരല്ലേ അധികവും പഠിപ്പും വിവരമുള്ളവരാ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരാണിനെയും പെണ്ണിനെ ഒരുമിച്ച് കണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ആണിനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു പെണ്ണു വന്ന ഉടനെ അതിന് വേണ്ടാത്ത നിറങ്ങൾ കൊടുക്കും അതെങ്ങനെയാ ഈ നാട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി സീതേടുത്തി ബാലേട്ടം പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഏതൊരാളും ചിന്തിക്കുന്നത് സീതേടുത്തിയും ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്കൊരു മോശം ഭൂതകാലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തുണ്ടായാലും വേറൊരു രീതിയിലല്ലേ ചിന്തിക്കൂ വയറ് വിശന്നിട്ട് ആഹാരം മോഷ്ടിച്ചതായാലും കള്ളൻ എന്ന പേര് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മാറാപ്പായി കൂടെ ഉണ്ടാവും 
ജീവിതാവസാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിശ്വസിക്കാം കുട്ടുവിനെയും കുഞ്ഞുമണിയെയും മറന്നുള്ള ഒന്നിനും ഞാൻ പോവില്ല അങ്ങനെ വല്ലതുണ്ടായ മനസ്സിലെ മരിച്ചെന്ന അർത്ഥം ഞാൻ തന്നെ അതല്ല നീ ഇപ്പൊ ആരോടാ സംസാരിച്ചത് അതോ ഞാൻ സംസാരിച്ചതേ എന്നോട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇല്ലല്ലോ ആ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആരാണെന്ന് ദൈവം കണ്ടതാണല്ലോ <laughs> 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 ഞാനോട് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു സിജണ്ണനെ കാണാൻ സിജണ്ണൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാനിവിടെ ജംഗ്ഷനിൽ നിക്കുക ആകെ പേടിയാവുന്നു സിജണ്ണ എനിക്ക് എനിക്ക് സിജണനെ കാണണം ശിവാനി കണ്ടേ പറ്റൂ ചക്കര കുഞ്ഞുമണി ഉറങ്ങിയോ കുഞ്ഞുമണി വളരും 
ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോകണം അത് പിന്നെ നമ്മുടെ പിച്ചളയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വേദന ഇപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാ ഡോക്ടർ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം പിച്ചളയെ അയ്യോ അല്ല നമ്മളല്ലേ ഉള്ളൂ പിച്ചളയ്ക്ക് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ എന്റെ കുട്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടന്നോ ഞാൻ പോയി പിച്ചളയെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് വേഗം വരാം വേഗം വരോ ആ പിന്നെ വരാതെ അവിടെ ചെന്ന് പിച്ചളയെ കാണിക്കേണ്ട താമസം ഞാൻ തിരിച്ചിവിടെ എത്തില്ലേ പോയിട്ട് വരട്ടെ പിച്ചളയുടെ കാര്യമല്ലേ പോയിട്ട് വാ എന്നോട് ചോറ് കഴിച്ച് കിടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിയൻ പോയി അതെ വല്യേട്ടൻ ചോറ് കഴിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല സിജന വിളിക്കാനല്ല ഞാൻ വന്നത് അല്ല വല്യേട്ടൻ കഴിച്ചോ മനസ്സിയം വന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം സിജം വരുമ്പോ വരട്ടെ മോള് വന്ന് കഴിക്കു വാ വേണ്ട വല്യേട്ടൻ കഴിച്ചു രക്തബന്ധത്തെക്കാളും ദൃഢതയാളും സ്നേഹബന്ധത്തിന് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഒരേ ചോരയായിരുന്നിട്ടും എന്നേക്കാൾ നല്ലൊരണ്ണനെ നിനക്ക് കിട്ടിയത് ഇവൾക്ക് ഞാൻ എവിടെ പോയാലോ വന്നില്ലെങ്കിലോ ഒരു അന്വേഷണവും ഇല്ല സിജണ്ണൻ അതാണ് ചിന്തയും ചോദ്യവും എടാ അതെ ഭാഗ്യവാ എനിക്ക് എൻ്റെ അല്ലിയെ പോലെ ഒരു അനിയത്തി കുട്ടിയെ കൂടി തന്നില്ലേ ദൈവം ഒരേ ചോരയെ പിറക്കണമെന്നില്ല ഒരേ മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി അല്ലേ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പായി ഞാനില്ലെങ്കിലും അണ്ണനായി ഇവൾക്ക് നീ ഉണ്ടാവും ഞാനുണ്ടാവും എന്റെ അനിയത്തി കുട്ടിക്ക് തുണയായി എന്നും ഞാനുണ്ടാവും അല്ല എന്നെ സിജണ നേപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എവിടെ പോകാനും ഒരു പരിപാടിയില്ല ഇവൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ധൈര്യമാണ് ആ ധൈര്യം ഉറപ്പും ഒന്നുകൂടി അരക്കെട്ട് ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഇനി അഥവാ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ ഈ സിജണ്ണൻ നിന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ അങ്ങനെ അറം പറ്റുന്ന കാര്യമൊന്നും പറയല്ലേ രണ്ട് അന്നമാരും എന്നും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ജീവിതമല്ലേ മോനെ എന്താ ഏതാ എങ്ങനെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്കിപ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പായി ഞാനില്ലെങ്കിലും അണ്ണനായവൾക്ക് നീ ഉണ്ടാവുക ഞാനുണ്ടാവും എന്റെ അനിയത്തി കുട്ടിക്ക് തുണയായി എന്നും ഞാനുണ്ടാവും
மனுஷா மனுஷா என்னைக்கு மனுஷா ஓ இந்தரோ இருக்கு டா நல்ல சூடி சாய் டா சூடு நோக்கி குடிக்கனே அதே ராத்திரி போய்ட்டு மனுஷன் எப்பட வந்தே நான் அறிந்ததே இல்லல்லோ போய்ட்டு வேகம் தான் வந்ததா வந்தப்போ குட்டும் குஞ்சுணியும் நல்ல உறக்கம் சல்லிப்படுத்தணும்னு கருதி விளக்காதே நான் அங்க கிடந்து உறங்கி சாதாரண மனுஷன் இத்ர நேரம் கிடந்து உறங்கல இல்லல்லோ ശരിക്കും രാത്രിയിൽ മനുഷ്യൻ എവിടെക്കാ പോയേ അത് അത് പിന്നെ ഞാൻ കുട്ടനോട് പറഞ്ഞില്ലേ പിച്ചളയുടെ അടുത്തേക്ക് രാത്രി പെട്ടെന്ന് പിച്ചളയ്ക്ക് ഒരു വേദന അതാ എന്നെ വിളിച്ചത് പിച്ചളയ്ക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ആ അതെ പിച്ചളയെ കൊണ്ട് ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കാൻ ഒരാൾ ആവുമല്ലോ ആ പിച്ചളയോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു മടുത്തു കല്യാണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പിച്ചള ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാ ആ എന്താ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വരുന്ന പെണ്ണ് എങ്ങനെ ഉള്ളതായിരിക്കും എന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പേടിയാ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം മനുഷ്യാ മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷിച്ച പെണ്ണില്ലേ ശിവാനി അവളെ പിന്നെ മനുഷ്യൻ കണ്ടായിരുന്നോ ഓ ആ ശിവാനി പിന്നെ മനുഷ്യൻ കണ്ടോന്ന് ഇല്ല എന്താ കൂട്ടു അല്ല അവളൊരു പാവാണെന്നല്ലേ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിച്ചളയെ കൊണ്ടേ ശിവാനിയെ കെട്ടിച്ചാലോ എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി അല്ല ആ ശിവാനിയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിന് അറിയോ വീടൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കൂട്ടു അവള് പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഫോണിലൊന്നും വിളിച്ചില്ലേ ശിവാനി ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നാ പറഞ്ഞേ അല്ല അപ്പോ എന്റെ ഫോൺ തകരാറിലായിരുന്നല്ലോ അല്ല ഫോൺ ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ അതെന്താ ശിവാനി പിന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നേ ഓ പാവം ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ കുട്ടു ശിവാനിയുടെ കാര്യം വിട് ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ചു അവൾ അങ്ങ് പോയി പിന്നെ എന്തിനാ അത് തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നേ അല്ല കുഞ്ഞുമണി എവിടെ അവളോ അവൾ അപ്പച്ചമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ട് എനിക്ക് കുളിച്ചിട്ടൊന്ന് പുറത്തു പോണം എവിടേക്കാ പോന്ന അത് അത് പിന്നെ ആ മെമ്പറിനെ ഒന്ന് കാണണം ഒരു ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ത് ജോലിയാ മനുഷ്യ എന്ത് ജോലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം പിച്ചളയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിച്ചളയ്ക്ക് വേദന ഒന്നും ഇല്ലേ എന്ത് വേദന മനുഷ്യനല്ലേ പറഞ്ഞത് പിച്ചളയ്ക്ക് വേദന ആയിട്ടാ മനുഷ്യൻ രാത്രി പോകുന്നെന്ന് ആ വേദന അത് ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ തന്നെ മാറിയല്ലോ കുട്ടു പിച്ചളയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പനി മാറാൻ വേണ്ടി കുട്ടു ഉണ്ടാക്കിയതുപോലെ വേദന മാറാനുള്ള ഉഗ്ര മരുന്ന് കുട്ടു ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരാം വേണോ ഇപ്പൊ വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് മതി ഞാനേ ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം അല്ല മനസ്സിൽ ചായ കുടിച്ചില്ല ആ ഞാൻ കുടിച്ചോളാം ബായിയെ കാണാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നു നമുക്കൊരു സ്ഥലം വരെ പോണം ഒരു ജോലിന്റെ കാര്യത്തിന് അത് അത് പിന്നെ പിച്ചളെ ഈ ഇത് നടക്കും ബായി നമ്മളൊന്ന് പോയി ആളെ കണ്ടാ മതി അത് ഇപ്പൊ പോവാൻ പറ്റില്ല പിച്ചളെ അതെന്താ ബായി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനേ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ ഏത് സ്ഥലത്തേക്ക് അത് ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാന്ന് പറ ബായി ഏത് നരകത്തിലേക്കായാലും ബായോടൊപ്പം ഈ പിച്ചളയുണ്ട് അത് ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നിടത്തേക്ക് പിച്ചള വന്നാൽ ശരിയാവത്തില്ല രണ്ടുപേരായിട്ട് പോവാൻ പാടില്ല അവിടെ പോട്ടെ പിച്ചള ഒന്ന് നിന്ന ബായി ബായി എന്നെ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അതെന്തിനാന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാവണില്ല കൊല്ലാനാണെങ്കിലും ചാവാനാണെങ്കിലും ബായി എന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയിരുന്നു എന്നും സന്തോഷത്തോടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോ പിച്ചളെ പിച്ചളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മനസ്സിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ജീവിതം ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാ എന്നിട്ടാണോ ബായി എന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോണം അത് ഒഴിവാക്കുന്നതല്ല പിച്ചളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ലാത്തുണ്ടാ പിച്ചളെ ഒഴിവാക്കി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കാനല്ല ഞാൻ പോകുന്നത് പിന്നൊരു ദിവസം ഞാൻ എല്ലാം പറയാം
Yeah.